وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومسلياً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجن بحي پرشنة قدر چلن جي সালাতের মধ্যে তাসাহুদে বসে যে আঙ্গুল লড়াতে হয় এর সত্যতা বা সহি হাদিস থেকে এর প্রমাণ ভাই জানতে চেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানতে চেয়েছেন যে এটা কেন করা হয় এর কারণ কি এর পেছনে কি কারণ আছে হাদিস থেকে দেখুন ভাই বিষয়টা খুবই জটিল বিষয় এ বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতপার্থক্য দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ইনশাআল্লাহ আমি আমার এই বক্তব্যের মাধ্যমে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব যে আসলে হাদিস এই ব্যাপারে কি বলা হয়েছে আর মতপার্থক্যটা কেন হয়েছে মতপার্থক্যটা কেন হয়েছে এর মতপার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে এর মতপার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে দুটি হাদিস যে হাদিসটা প্রথম হাদিসটা বর্ণিত হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের থেকে তিনি বর্ণনা করছেন যে যখন রসুল্লাহ সাল্লাম তাসাহুদে বসে দোয়া করতেন তখন হাতের আঙ্গুল দ্বারা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন অলা ইউহার রেকুহা কিন্তু আঙ্গুল নড়াতেন না কিন্তু আঙ্গুল নড়াতেন না শুধুমাত্র ইশারা করতেন আঙ্গল দিয়ে আঙ্গল নড়াতেন না এই হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে জয়ফ আবু দাউদের নশো উননব্বই নম্বর হাদিস যেখানে শেখ আলমের সাথে হাদিসটাকে জয়ফ বলেছেন এই হাদিসের সত্যতা আবুল মাহবুদ যে সহি সোনা আবু দাউদের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ সবচাইতে অথেন্টিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ আবুল মাহবুদ যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত মহাদিস মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আজিম আল আবাদি তিনি লিখেছেন আর ইনি ভারতবর্ষের জন্য বিখ্যাত মহাদিস ইনি ভারতবর্ষের জন্য বিখ্যাত মহাদিস এবং ফসির তিনি লিখছেন যে হকমুল হাদিস এ হাদিসের মান কি এ হাদিসের হাদিস সাহি রাইফ না কি তিনি বলছেন যে শাহদুল বিকাউল হিওয়ালা ইহার রে কুহা এ হাদিস হচ্ছে সাদ এ হাদিসটা হচ্ছে সাজ এই হাদিসের মধ্যে যে শব্দ আছে ওয়ালা ইহার রে কুহা যে তিনি আঙ্গল নড়াতেন না এই শব্দটা হচ্ছে সাজ শব্দ এই শব্দটা হচ্ছে সাজ শব্দ আপনাদের মনে হয় কষ্ট হবে ইনশাল্লাহ যে সাজ শব্দটা বুঝতে বা এর এই যে পরিভাষা সাজ এটা বুঝতে আপনাদের কষ্ট হবে তো ইনশাল্লাহ আমি সাজ কাকে বলে এর ব্যাখ্যা করবে ইনশাল্লাহ তো শোনানে আবু দাবাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আবুল মাহবুদ যিনি আমাদের ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত মহাদিস মোহাম্মদ শামসুদ্দিন শামসুল হক আল আদিম আবাদি লিখেছেন তিনি কি বললেন যে হাদিসের মধ্যে যে শব্দ এসেছে যে ওলা ইহার রেকোহা তিনি আঙ্গ নওয়াতেন না এই শব্দ সহ হাদিসটা হচ্ছে সাজ এই শব্দ সহ হাদিসটা হচ্ছে সাজ এছাড়া এই হাদিসটাকে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম আল জেউজি রাহিম আলাই তার গ্রন্থ জাহাদুল মায়াদের প্রথম খণ্ডে দুশো আটত্রিশ পৃষ্ঠাত হাদিসটাকে জয়ফ বলে উল্লেখ করেছেন এবং শেখ আলম রাশিদুল আলবানি তমল বান্ডার দুশো আঠারো পৃষ্ঠাতে হাদিসটাকে জয়ফ বলে উল্লেখ করেছেন জয়ফ বলে উল্লেখ করেছেন তো এই হাদিসটা যে আমরা জানতে পারলাম যে সোনা আবু দাউদের যে ভাষ্য গ্রন্থ আবুল মাহবুদের যে লেখক তিনি কি বলেছেন হাদিসটা হচ্ছে সাজ সাজ কাকে বলে তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে হাদিসের মানটি স্পষ্ট হয়ে যাবে আর এই বিতর্ক সেটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে তো আমরা জানবো এখন যে সাজ কাকে বলে হাদিসের হাদিসের যে পরিভাষা তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাজ তো এই সাজ কাকে বলে এর এই সাজের হরকম কি যদি কোনো হাদিস সাজ হয় তো সে হাদিসটা সহি জয়ফ হবে এক্ষেত্রে আপনি যে কোনো গ্রন্থে যে কোনো গ্রন্থে আপনি কি দেখবেন যে সাজ কাকে বলে সাদের সংজ্ঞা কি সেখানে আপনি পাবেন যে হুয়াল হাদিস উল্লাদি রবাহু সাতু মুখালিফান ফিল মতানে আবিসানা আউ ফিসানা দে মান ক্যান আউ ফাকা মিন হুবি সেদিন আউ নুকসানিন বলা হচ্ছে যে কোনো রাবি যে সত্যবাদী রাবি যে সবল রাবি অর্থাৎ রাবি ঠিকঠাক এর কোনো দোষ বা ত্রুটি বা কোনো ভুল ভ্রান্তি নেই এমন রাবি যে সেকা রাবি 
সে যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করছে তার চাইতে অধিক কোনো শেখা তার চাইতে অধিক কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা তার চাইতে অধিক কোনো ব্রেনী বা সত্যবাদী বা নির্ভরযোগ্য হাদিসের বিরুদ্ধে বর্ণনা করছে তখন সে হাদিসটা তখন সে হাদিসটা সাজ হয়ে যায় বুঝতে পারলেন একজন রাবি যে বর্ণনা করছে সেও সত্যবাদী সেও সত্যবাদী তার ব্রেন নর্মাল মানে আলহামদুলিল্লাহ নর্মাল তার যে একজন রাবির বর্ণনাকার যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার আসম রেজালে যে সমস্ত বর্ণনা থাকলে তবেই সে হাদিসের হাদিস বর্ণনাকারের হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় তো একজন রাবির যে বর্ণনা থাকা উচিত আসম রেজালে সেই ধরনের একজন রাবি বর্ণনাকারে বর্ণনা করছেন কিন্তু তিনি যে যেটা বর্ণনা করছেন সেটা তার চাইতে যে অধিক বিশ্বাসযোগ্য তার চাইতে যে অধিক শেখা রাবি তার চাইতে যে অধিক ব্রেনি রাবি তার বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে বিজেদাতেন অনুকসানীন কোনো শব্দ কম বেশি করতে গিয়ে অর্থাৎ আমি একজন রাবি আমার যে আমি আমার ব্রেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমার আমি নির্ভরযোগ্য আমি বিশ্বাসযোগ্য আমার আমি দুর্বল নই আমার কোনো দোষত্রুটি নেই আমার কোনো ব্যাড রিপোর্ট নেই তো আমি একটা হাদিস বর্ণনা করছি যে হাদিসটা আমি বর্ণনা করছি সেই হাদিসটা আমার চেয়ে যে অধিক গ্রহণযোগ্য নির্ভরযোগ্য ব্রেনি এবং অধিক পবিত্র তার যে হাদিস তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে আমি যে হাদিসটা বর্ণনা করছি সেই হাদিসের মধ্যে কোনো শব্দ কম কিংবা বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি যে হাদিসটা বর্ণনা করছি সেই হাদিসের মধ্যে কোনো শব্দ কম কিংবা বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন সে হাদিসটা সাদ হয়ে যায় তখন সে হাদিসটা সাদ হয়ে যায় অর্থাৎ একজন নির্ভরযোগ্য রাবি তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবির যখন বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তখন সে হাদিসটা সাদ হয়ে যায় আর সাদের হুকুম হচ্ছে জয়ীফ সাদের হুকুম হচ্ছে জয়ীফ যে হাদিসটা সাদ হয় সে হাদিসটা গ্রহণযোগ্য হয় না যে হাদিসটা সাদ হয় সে হাদিসটা গ্রহণযোগ্য হয় না তো যেটা নির্ভরযোগ্য রাবি যে বর্ণনা করছে সেটা হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে সাজ আর আমার চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য রাবি যেটা বর্ণনা করেছে সেটা হচ্ছে মাহফুজ সেটা হচ্ছে মাহফুজ এর হাদিসের দুটি পরিভাষ একটা সাজ আর মাহফুজ তো সাজ হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য আর মাহফুজ হচ্ছে গ্রহণযোগ্য তো আমার চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য ব্রেনি পবিত্র নির্ভরযোগ্য রাবি যেটা বর্ণনা করছে সেটা হচ্ছে মাহফুজ সেটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য আর আমি যেটা বর্ণনা করছি যেহেতু আমি তার চাইতে তুলনামূলকভাবে কম নির্ভরযোগ্য কম গ্রহণযোগ্য কম ব্রেনি কম পবিত্র কম দোষ্টি দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত সেই জন্য আমার হাদিসটা হয়ে যাচ্ছে সাজ তো এই যে শব্দটা ওলাই উহার রেকুহা এই শব্দটা বৃদ্ধি করা হয়েছে এই শব্দটা বৃদ্ধি করা হয়েছে ওলাই হার রেখা তিনি আঙ্গর নাতে না এই যে শব্দটা এই শব্দটা এই বর্ণনাকারী বৃদ্ধি করেছেন বেশি করেছেন কেননা এর চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য যে রাবি তিনি বর্ণনা করেছেন সেখানে ওলাই হার রেখা তিনি আঙ্গর নাতেন না এই শব্দটা নেই এই শব্দটা নেই বরং কি আছে তিনি নড়াতেন এই শব্দ আছে বরং ওখানে কি শব্দ কি আছে যে তিনি নড়াতেন এই শব্দ আছে এই জন্য এই হাদিসটাকে ইমাম বিমুল কাইম জেউজি তারপরে ইমাম শহকর রহিমুল আলাই শেখ আলম রাশিদুল আলবানি এবং আউনুল মাহমুদের যে ভাষ্য গ্রন্থ বিখ্যাত মহাদিস ইন্ডিয়ার শামসুদ শামসুল হক আল আজিম আল আবাদি তিনিও হাদিস থেকে জয়ীব বলে উল্লেখ করেছেন বা সাজ বলেছেন আর সাজ মানেই হাদিসের পরিবেশ হতে সেটা হচ্ছে জয়ীফ সেটা হচ্ছে জয়ীফ তো আমরা কি জানতে পারলাম যে হাদিস থেকে প্রমাণ দেওয়া হয় যে হাদিসও আছে আঙ্গুল না নানানোর কথা হাদিসও আছে আঙ্গুল না নানোর কথা যে হাদিস থেকে প্রমাণ দেওয়া হয় সেটা সে হাদিসটা কি হলো জয়ীফ হলো আর সে হাদিসটার মান হচ্ছে সাজ আর সাজ মানেই জয়ীফ সাজ মানেই জয়ীফ আর কেন সাজ সেটা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত বলা হলো আপনারা বুঝতে পারেন ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর চাইছে যে অধিক গ্রহণযোগ্য হাদিস অধিক নির্ভরযোগ্য রাবিরা বর্ণনা করেছেন সে হাদিসের মধ্যে কিন্তু অলাই হা রেকুহা তিনি আঙ্গর নওয়াতেন না এই শব্দটা নেই এই শব্দটা নেই তো এই হাদিসের মধ্যে এই শব্দটা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেই জন্য এই হাদিসটা সাজ যে হাদিসের মধ্যে এই শব্দটা নেই বৃদ্ধি করা সেই হাদিসটা হচ্ছে সহি মুসলিম অবশ্যই সহি মুসলিমের মান সেই আবদের চাইতে অনেক বেশি সেই আবদাদের মান সহি সহি মুসলিমের মান বা ও নির্ভরযোগ্যতা বা ও সত্যতা সেই আবদাদের চাইতে অনেক বেশি আর সহি আবদাদের যে বর্ণনা করে তার চাইতে সহি মুসলিমের যে বর্ণনা করে তারও মানও বা নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি তো জেহাদেশের মধ্যে আমরা এবার আসছি সেটা হচ্ছে সহি মুসলিম বাবু সিফত জুলুস ফিজ সালাতে মানে সালাতে বসার বৈশিষ্ট্য আদিস নাম্বার পাঁচশো উনস পাঁচশো উনআশি দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের 
90 পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডের 90 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর হচ্ছে 579 সেখানে বলা হচ্ছে যে ও আশারা বি ইসবাহি তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তো এখানে শুধুমাত্র কি বর্ণনা পেলাম যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এটা আগের হাদিসে পেলাম এই হাদিসে আছে কিন্তু ওই যে ওয়ালা ইউহারিকুহা তিনি আঙ্গুল নাওয়াতেন না ওই শব্দটা এই হাদিসের মধ্যে নেই ওই শব্দটা সহিহ মুসলিমের মধ্যে নেই তো সেই আবুদাদের মধ্যে এই শব্দটা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেজন্য এই হাদিসটা সাজ অগ্রহণযোগ্য জয়ীফ তো আমরা কি জানতে পারলাম যে ওর চাইতে যে অতি গ্রহণযোগ্য সেই হাদিসের মধ্যে এই শব্দটা নেই এই শব্দটা নেই এমন কি সেই নাসাইয়ের মধ্যে এই শব্দটা পাওয়া যায় সেই মাস নাসের মধ্যে এই শব্দটা পাওয়া যায় সেই নাসাইয়ের মধ্যে যে হাদিসটা এসেছে সেখানে বলা হচ্ছে যে সেই নাসাইয়ের মধ্যে হাদিসটা দুই রকম এসেছে একই হাদিসের মধ্যে সোনা নাসাই কিতাব সাহু বা বস্তুর সোলা আলারুক বা হাদিস নম্বর এক হাজার দুশো তৃতীয় খণ্ডের সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা তৃতীয় খণ্ডের সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা মাহমুদ বিন আজলান বর্ণনা করছেন যে আব্দুল্লা বিন জুবাই থেকে জানানো বিষয় কেন ইসিউরুবি উসবাহি ও ইদা দায়া যখন রসুল সাল্লাম তার সাথে বসে দোয়া করতেন তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন অলাই উহা রুকাহা কিন্তু তিনি আঙ্গুল নওয়াতেন না এ হাদিসের পরের অংশ আসছে এবার এ হাদিসের পরের অংশ আসছে ইমাম নাসাই নিজে বলছেন ইমাম নাসাই নিজে বলছেন যে কল ইবনে দুরাইজ ও জাদা আমরু আমরুন এখানে আম এখানে আম বৃদ্ধি করেছেন এই শব্দটা ওয়ালাই হার রেকুহা এই শব্দটা বৃদ্ধি করেছেন ও কল আমি তিনি বলেছেন আখবারে নিয়ে আমির ইবনে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর আন আবিহি আন্নাহর আনবী সাল্লাম যে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রসুলকে নিজে চোখে দেখেছেন আবদুল্লা বিন জুবাইর রসুল সাল্লামকে নিজে চোখে দেখেছেন কি দেখেছেন যে রসুল সাল্লাম আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন আর আর তিনি কি করতেন ডান হাতকে ডান জাঙের উপর রাখতেন আর বাম হাতকে বাম ডানের উপরে রাখতেন এবার সাহিব যে ভাষ্য গ্রন্থ হাসিয়াতু সিন্দি ইনি একজন বিখ্যাত ইন্ডিয়ান মোহাদ্দিস ভারতবর্ষের মোহাদ্দিস তিনি তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন আব্দুল মোহাম্মদ বিন আব্দুল হাদি আর তাতি আবুল হাসান নুরুদ্দিন আর সিন্ধি ইনি মানে সিন্ধ যে ভারতবর্ষের যে আগের নাম ছিল সিন্ধ সিন প্রদেশের ইনি অধিবাসী ছিলেন তো এই মোহাদ্দিস বকি বলছেন যে রেওয়ায়ত মোহাম্মদ বিন আজলান মোহাম্মদ বিন আজলানের যে বর্ণনা যেটা আমরা প্রথমে পেলাম যে তিনি আঙ্গর নওয়াতেন না এই বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলছেন যে শাহদুন বিন সিরাজুদ্দিন ওলাই হারুর কহা তিনি আঙ্গল নওয়াতেন না এই শব্দর মাধ্যমে এই হাদিস হচ্ছে সাজ এই শব্দের মাধ্যমে এই হাদিসটা হচ্ছে সাজ ও রেওয়াই তো আমরুব্ন দিনার সহি আর আমরুব্ন দিনার যেখানে ওলাই হার রুকুহা তিনি আঙ্গল নওয়াতেন না এই শব্দটা নেই এটা হচ্ছে সহি এটা হচ্ছে সহি তো আমরা কি জানতে পারলাম যে যে হাদিসের মধ্যে এই ওলাই হার রুকুহা তিনি আঙ্গল নওয়াতেন না এই শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে বৃদ্ধি শব্দ এই হাদিসটা হাদিসের শব্দ বা ইসলামের শব্দ নয় নয় আর এটা এক নয় একাধিক মহাদিসরা বলেছেন সেজন্য এই হাদিসটা হচ্ছে সাত আর সাত সাত হাদিস রুকুম হচ্ছে জয়ীফ আর সাত হাদিস রুকুম হচ্ছে জয়ীফ এবার আমরা দেখব যে সহি হাদিস থেকে সহি হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ যে রসুল্লাহ সাল্লাম যে শাহাদত আঙ্গুল শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং নড়াতেন অনবরত নড়াতেন অনবরত নড়াতেন স্পষ্ট দলিল দেখুন ওয়াইল বিল হজ বর্ণনা করছেন যে রসোল্লা সাল্লাম হাতের মানে তার বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলিকে একটা গোল করে নিতেন অর্থাৎ সমস্ত আঙ্গুলগুলো ভাজ করে নিয়ে সমস্ত আঙ্গুলগুলিকে ভাজ করে নিয়ে যেটা বৃদ্ধ আঙ্গুল সেই আঙ্গুলটা মধ্য আঙ্গুলের উপর রাখতেন বৃদ্ধ আঙ্গুলটাকে মধ্য আঙ্গুলের উপর রাখতেন আর শাহাদত আঙ্গুলটা খাড়া করে রাখতেন রফা ইস বাহু তিনি ওই শাহাদত আঙ্গুলটাকে খাড়া করতেন ফারাওয়াই তুহু ওয়াইল বিন হাজ বর্ণনা করছেন ফারাওয়াই তুহু আমি রসুল সাল্লামকে দেখতাম ইউহার রেকুহা তিনি ওই শাহাদত আঙ্গুলটাকে নড়াতেন অনবরত এদ অবি এদ অবিহা আর তিনি দোয়া করতেন তো আঙ্গুল নড়াতে নড়াতে দোয়া করতেন আঙ্গুল নড়াতে নড়াতে দোয়া করতেন সহি নাসাই হাদিস নাম্বার আটশো অষ্টআশি এবং আটশো উননব্বই সহি নাসাই এবং এখানে বর্ণনা পাওয়া যায় সহি নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার দুশো সাতষট্টি তাকাজ মিশকতল মাসুম হাদিস নম্বর আটশো একাত্তর সাহাউল আলবানি রুল গালিল হাদিস নম্বর তিনশো সাতষট্টি সহি আবুদ হাদিস নম্বর সাত 
সাত শাহাদত আঙ্গুল নড়াতেন এবং সে অবস্থায় দোয়া করতেন সে অবস্থায় দোয়া করতেন এছাড়া আমরা পাই যে সেই মুসলিম হাদিস নম্বর পাঁচশো আশি সেই অদ হাদিস নম্বর আটশো অষ্টআশি যে আনারসুলাম আকাদ আসিনা যে তিনি তিপান্ন আরবিতে তিপান্ন বলতে বোঝানো হয় যে প্রথম তিনটি আঙ্গুল অর্থাৎ প্রথম তিনটি আঙ্গুলকে ভাস করে নেওয়া আর চতুর্থ আঙ্গুল যেটা সাদাত আঙ্গুল সেটাকে খাড়া করে রাখা আর বৃদ্ধ আঙ্গুল এটাকে মধ্য আঙ্গুলের ওপরে রাখা সেই অবস্থায় রাখাটাকে আর বৃদ্ধ তিপন্ন বলা হয় তো তিনি তিপন্ন করে রাখতেন ও আশারা বিশ্বাব বাবাতে আর তিনি সাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন সাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এছাড়াও আমরা আরও পাই সেই মুসলিম হাদেশ নম্বর পাঁচশো ঊনআশি সেই অবস্থা হাদেশ নম্বর নশো অষ্টআশি এবং নশো সাতাশি এবং নশো আশি তো আমরা হেদেশ থেকে জানতে পারলাম কি যে রসোল্লা সাল্লাম সাদাতে বসে সাদাত বসে সরি তাসাহুদে বসে আঙ্গুল নড়াতেন আর আঙ্গুল নড়ানো অবস্থায় দোয়া করতে সেটা কোন আঙ্গুল শাহাদাত আঙ্গুল সেটা শাহাদাত আঙ্গুল শুধুমাত্র এই আঙ্গুলটাই খোলা থাকতো আর বাকি আঙ্গুলগুলোকে তিনি মানে ভাস করে বন্ধ করে রাখতেন বন্ধ করে রাখতেন তো আমরা জানতে পারলাম কি যে আঙ্গুল না নড়ানোর যে হাদিস সেটা হচ্ছে জাইফ আঙ্গুল না নড়ানোর যে হাদিস বা এই এই শব্দটা যে আঙ্গুল নড়াতেন না শুধুমাত্র এই শব্দটা সহজে হাদিসে আছে সে হাদিসটা হচ্ছে জাইফ হাদিস সে হাদিসটা হচ্ছে জাইফ হাদিস আর আঙ্গুল নড়াতেন এবং দোয়া করতেন সে হাদিসটা হচ্ছে সহি হাদিস সে হাদিসটা হচ্ছে সহি হাদিস যেটা আমরা একাধিক হাদিস থেকে প্রমাণ পেলাম দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে যখন রসুলাম আঙ্গুল নড়াতেন তখন আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতেন যখন আঙ্গুল নড়াতেন তখন আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতেন যে যখন আঙ্গুল নড়াতেন তখন তার দৃষ্টি আঙ্গুল থেকে সরতো না তখন তার দৃষ্টি আঙ্গুল থেকে সরতো না অর্থাৎ তিনি ওই আঙ্গুলের দিকেই তার দৃষ্টিকে রাখতেন ওখানেই দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে রাখতেন সেই আবদ্ধ হাজার নম্বর নশো নব্বই সেই নাসা হাজার নম্বর এক হাজার তো আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে আঙ্গুল নড়ানোর সময় আঙ্গুল আমাদের দৃষ্টি কোথায় থাকবে আর আঙ্গুলের ওপর থাকবে আঙ্গুলটা কিভাবে নড়বে আঙ্গুলটা কিভাবে নড়বে মানে ডানে বামে নাকি ওপর নিচে মানে ওপর নিচে কিবা দিকে ইশারা করতে হবে এখানে স্পষ্ট হাদিস যে আশারাবিহাম বৃদ্ধ আঙ্গুলের পাশে অর্থাৎ যে শাহাদত আঙ্গুল সেই শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারাতে ওপর নিচে অর্থাৎ কিবলামুখী করে তিনি ইশারা করতেন বা আঙ্গুল নড়াতেন তিনি আঙ্গুল নড়াতেন আর আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন সেই নাসে হাদিস নম্বর এক হাজার একশো উনষাট এরোল গালিল হাদিস নম্বর এরোল গালিল দ্বিতীয় খণ্ডের পাতাশি পৃষ্ঠা সেই মুসলমান হাদিস নম্বর পাঁচশো আশি হুম তো এখানে আমি জানতে পারলাম যে আঙ্গুল নড়াতে হবে ওপর নিচে ডানে বামে নয় ওপর নিচে অর্থাৎ কিবলার দিকে ইশারা করতে হবে কিবলার দিকে ইশারা করতে হবে এবার আমরা দেখবো কারণ কি রিজেন কি যে আঙ্গুল কেন কেন নড়াতে হবে আঙ্গুল কেন নড়াই বা এর কারণ কি হেকমত কি এখানে স্পষ্ট হাদিসের ভাষাতে আমরা পাই যে ইবনু আরমা বর্ণনা করছেন যে আশারা বিয়াস বাহি ও আত বাহ রসুলাম তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন আর তার দৃষ্টিতে দৃষ্টি সবসময় আঙ্গুলের ওপরে থাকতেন সুম্মা কলা এবং বললেন যে লাহিয়া আসাদ্দ আলা শাহিতান এমিন আল হাদিদে এই আঙ্গুল নড়ানোটা এই আঙ্গুল নড়ানোটা শয়তানের ওপরে লোহার ছড়ি দিয়ে প্রহার করা চাইতো তীব্র আঘাত পায় শয়তানরা শয়তানদেরকে লোহার ছড়ি বা লোহার হাতুড়ি বা লোহার যে অস্ত্র সেই অস্ত্র দিয়ে প্রহার করা চাইতো এই আঙ্গুল নড়ালে শয়তানের বেশি কষ্ট হয় শয়তানের বেশি কষ্ট হয় সেই মুসাদ আহমদ অষ্টম খণ্ডের একশো চৌরানব্বই বিশটা তার সাথে মিশকাতুল মাসুম হাদিস নাম্বার আটশো সাতাত্তর এবং হাদিস সনদ হাসান তো আমরা কারণ জানতে পারলাম যে আঙ্গুল নড়ালে শয়তানের কষ্ট হয় আঙ্গুল নড়ালে শয়তানের কষ্ট হয় এবার হানাফি সমাজে যে প্রচলিত আছে শুধুমাত্র একবার আঙ্গুল নড়ানো একবার শুধুমাত্র একবার আঙ্গুল নড়ানো আর সেটা কখন যখন বলে যে ইলাহা তখন আঙুল নড়াই আর যখন ইল্লাহ বলে তখন আবার নামিয়ে নেয় তো এই যে একবার আঙ্গুল নড়ানো আর সেটা শুধুমাত্র লাইন হেলা যাতে নির্দিষ্ট করে উঠানো এর কোনো প্রমাণ নেই এর কোনো প্রমাণ নেই বরং এই ক্ষেত্রে আঙ্গুলটা কখন নড়াতে হবে এই নিয়ে চার মাধবের মধ্যে বিতর্ক আছে চার মাধবের মধ্যে বিতর্ক আছে আবু হানিফা বলছেন যে আইন দা নাফি ফিস সাদা তাই নে যখন লা ইলাহা তখন আঙুলটা উঠবে আর ইল্লাল্লাহ বললে আঙুলটা নামবে এবং সাফির রহিম আলাই বলছেন যে ইল্লাল্লাহ বললে তখন ওঠাতে হবে লাই হাল্লাহ নয় বরং ইল্লাল্লাহ বলে তখন ওঠাতে হবে 
এবং মালিক বলছেন যে ইহার রুকুহা এমিনান ও সীমালান ইলা আন তাফ্রিকা মিনাস সলাতে মানে তার সহতে বসা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনবরতই ডানে বামে আঙুলটাকে নড়াতে থাকতে হবে এবং আহমদ বিন হাম্বল বলছেন যে শুধুমাত্র যখন আল্লাহ তালার নাম আসবে বা আল্লাহ তালার জিকরে আসবে তখন আঙুলটাকে নড়াতে হবে আঙুল দিয়ে ইশারা করতে হবে তো এই চার মাধবের চার ভিন্ন মত চার মাধবের চার ভিন্ন মত এই সম্পর্কে আল্লাহ রশিদ আলবানি রাহিমুল আলাই বলছেন যে লা আসরুল লাহু এর কোনো অস্তিত্ব নেই এই চার মাঝাবের মাঝাবের চার যে চার ভিন্ন মত এর কোনো অস্তিত্ব নেই হাদিসে কোনো জায়গায় প্রমাণিত নেই যে আঙুলটা একমাত্র কোথায় ওঠাতে হবে কোনো নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই আঙুলটা কোথায় ওঠাতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই সেই জন্য আঙুলটা যেহেতু নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই আর আঙুল নড়ানোর সহায়তা কষ্ট হয় সেই জন্য আমরা কী করবো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একসময় অনবরত নড়িয়েই যাবো ইনশা আল্লাহ হাত আমি ইন্দি আল্লাহ আলম সাব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد